அவந்திபுரா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினாலு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு பஸ்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட சிஆர்பிஎஃப் சோல்ஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போது அவங்கள அட்டாக் பண்ணுற ஒரு நோக்கத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஷ் இ முகமது அப்படின்ற அமைப்பை சேர்ந்த ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அவன் ஒரு இந்தியன் அவன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அகமத்தர் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவந்திபுராங்கிற வில்லேஜை சேர்ந்ததான் அந்த அவந்திபுரா வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் ஒரு இந்தியன் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கார்பியோ காரில் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ வெடிமு வெடிமருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த எழுபத்தி எட்டு பஸ்ஸை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கான் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றப்போ எழுபத்தி எட்டு பஸ்ஸில் ஒரு பஸ்ஸில் வந்து அந்த கார் மோத விட்டு அந்த இடத்த பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டான் அப்படி இடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண நாற்பது சோல்ஜர்ஸ் இறந்து போகிறாங்க எழுபதுக்கும் அதிகமான மற்ற சோல்ஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஜுரி ஆகுது இந்த பிளாஸ்ட்டை பார்த்துட்டு மற்ற பஸ்களில் மற்ற பேருந்துகள் இருந்த ஜவான்ஸ் இறங்கி வந்து அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணுற டைமில் அங்கே பதுங்கி இருந்த மற்ற டெரரிஸ்ட் வந்து அவங்க மேலே துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறாங்க அதாவது கண்ணை வச்சு ஃபயர் பண்ணுறாங்க இப்படி ஃபயர் பண்ணுறப்போ அதுலேயும் சில பேர் இறந்து போகிறாங்க சில பேருக்கு குண்டடிப்படுது அன்றைய நாள் தான் இந்தியன் ஆர்மியோட பிளாக் டே அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்தங்காட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் அதாவது யூஎஸ் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் இப்படிப்பட்ட நிறைய நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்த்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியன்ஸோட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்தியன் ஆர்மி இருபது வருஷத்தில் பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயர சம்பவம் அது இந்த அட்டாக்கு காரணமானவன் பார்த்தீங்கன்னா மசூத் அசார் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஷி முகமத் அப்படின்ற ஒரு அமைப்போட தலைவன் அந்த பாம் பிளாஸ்டோட விளைவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர் நம்மளுடைய ஆர்மிக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்படி ஒரு சுதந்திரம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக் பண்ணவங்களுடைய அவங்களோட இடத்துக்கே போய் அவங்கள திருப்பி அட்டாக் பண்ணிட்டு திரும்பி நம்ம இடத்துக்கே வர்றது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ ஜவான்ஸ் இறந்துருக்காங்க இவ்வளோ குடும்பங்களுடைய வழி இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டோட யங்ஸ்டர்ஸ் அதாவது வேர்ல்டுலேயே யங்கஸ்ட் நேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாடு தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரஸ்டீஜியஸான ஒரு வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரரான நம்ம நாட்டோட யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஷின் மார்க்காகவே இருக்குது ஒவ்வொரு யங்ஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலிம்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபிலிம் ஆக்டர் மேலேயோ ஒரு செலிபிரிட்டி மேலேயோ அவ்வளோ அடிக்ட் ஆகாமையோ இல்லை அவ்வளோ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத தவிர்த்துட்டு ஒரு ஆர்மி ஜவான் அதாவது ஒரு ஆர்மி மென் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுடைய கடமைகளை உணர்ந்து அவங்க எவ்வளோ நமக்காக கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம இங்கே எவ்வளோ செக்யூர்டாக இருக்கோம் அதுக்காக அவங்க பணியிலையும் வெயிலையும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்மளும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான முக்கியத்துவத்தையும் அவங்களுக்கான ஒரு இடத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் சோசியல் மீடியாஸ் நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்டாக அடிக்ட் ஆகியிருக்காங்க சம்மந்தமே இல்லாத நிறைய விஷயங்களுக்கு திரைப்படங்களுக்கு ஆகட்டும் இல்லை மற்ற நம்ம சொசைட்டிக்கு தேவையில்லாத பல விஷயங்களுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டோ இல்லை அது பின்னாடி போயிட்டோ நம்மளுடைய லைஃபையும் நம்மளுடைய நாட்டோடைய ப்ரஸ்டீஜையும் நம்ம தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ப்ரஸ்டீஜான ஒரு பல விஷயங்களை நம்ம தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உண்மையான விஷயம் இது நல்ல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்மே இதை வந்து உணர்ந்து நம்ம நாட்டுக்காக குரல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கடமை இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம எல்லா இளைஞர்களுமே 
கண்டிப்பாக ஒன்று கூட் ஒன்று கூடி நம்மளுடைய பலத்தை நம்ம காமிக்கணும் இவ்வளோ நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்டாக்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ஜாபோ அப்படி இல்லாட்டி குறிப்பிட்ட தொகையோ மட்டும் தான் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சோ நம்ம கவர்மெண்ட் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுது இந்த இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜவான்ஸ்க்கு ஜவான்ஸ்க்கும் ஜவான்ஸ் ஜவான்ஸோட ஃபேமிலிக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பொ பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இதை தாண்டின ஒரு நடவடிக்கை அதாவது நம்ம நாட்டோட செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்லேயும் நம்ம ஜவான்ஸோட ஃபேமிலிக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட் எந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்கிறது நம்ம அதையும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நாற்பது பேர்த்தோட உயிரிழப்பு அவங்களுக்கான நஷ்ட ஈடு தொகை இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம அடுத்து என்ன நம்ம வேலை அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம கடந்து தான் போக போகிறோம் ஆனால் இறந்து போன நாற்பது பேர்த்துடைய தேசப்பற்று மட்டும் மறந்து போயிடாதீங்க நன்றி ஜெய் ஹிந்த் அவங்க அம்மா அழுகுறாங்க அப்பா அடிச்சுக்கிறாரு அக்கா தங்கஞ்சிங்க கதறாங்க பதினாலாவது நாள் அவன் தம்பி வந்துட்டான் நான் மில்ட்ரிக்கே